Alô você, telespectador da TV Mar Canal 525, estamos juntos agora aqui para a sequência da programação, trazendo muitas notícias do esporte. Pela próxima meia hora nós vamos falar de muitas ações realizadas no final de semana e eventos previstos para este meio de semana, como o lançamento da obra do eterno ídolo da torcida do CRB, o maior artilheiro da história do clube, Joãozinho Paulista, vai daqui a pouco aqui presente no estúdio, ao lado do Joacir Avelino, que é escritor, explicar todos os detalhes da obra que será lançada na próxima quarta-feira. 185 páginas. E daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes, dar um spoiler também, né? Passar um pouquinho daquilo que a obra vai, vai colocar a respeito da vida do João dos Gols aqui no programa, tá certo? Vamos falar também do CRB, que continua na lanterna. A realidade de hoje do CRB não tem nada a ver com aquela realidade do passado. Quando tinha Joãozinho Paulista, a situação era matar na caixa e botar na rede. Hoje, o que o CRB só sabe fazer é apanhar na Série B. Perdeu mais uma e mudou de técnico. Saiu Marcelo Cabo, que em comum acordo com a diretoria, saiu, se despediu e já tem Daniel Paulista como novo técnico da equipe. O CRB que joga quarta-feira contra o Londrina, aqui em Maceió, querendo desesperadamente a reabilitação. O CSA que martelou, 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 mas não venceu o operário, ficou num 0x0, tinha um jogador a mais... Mas por conta de uma precipitação do técnico Moza Santos, que queimou as cinco substituições, o CSA passou a ter, dos 30 minutos do segundo tempo para o fim, um jogador também a menos. E aí igualou as ações com o operário, ficou no 0x0, zero zero, já já todos os detalhes. Tudo isso e muito mais em um programa recheado, com muita emoção também no Agreste, hein? Ontem tivemos Asa e CSE pela Série D. Tudo isso agora aqui no Canal Esportes. É isso aí, vamos lá agora. Quero cumprimentar os meus convidados aqui no estúdio, né? Já tenho o prazer de receber o Joacir Avelino, escritor, e o João dos Gols, eterno ídolo da torcida do CRB, Joãozinho Paulista. João! Como é que você tá, João? Obrigado, Beleza. meu amigo, pela presença, viu? Você tá bem, Joãozinho? Graças a Deus. Tá aqui Tive a bem. honra de jogar ao lado dessa fera. É, deu uma participação lá no Master, né? É, no Master. E você sempre guardava. Joãozinho, o futebol de Alagoas te agradece demais, cara. Você é fera, velho. Sou muito fã, realmente, do que você trouxe para o futebol de Alagoas. E eu diria que essa obra, que o meu amigo Joacir... Joacir, prazer também, tá prazer, certo? Prazer, prazer. Estar aqui e parabéns você. pela iniciativa. Né? Homenagens, elas precisam ser feitas em vida mesmo. Né? Aquela, aquela, muitas vezes, homenagem que faz quando o cara morre não serve de nada. Só vai servir para massagear o ego dos familiares, para as pessoas que ficam por aqui. E para muitos que já passaram, por exemplo, naquela história. Mas para a pessoa, protagonista daquela história... Não serve nada, o cara morreu, foi embora. Então o Joãozinho Paulista está aqui com a obra dele na mão. Joãozinho, por favor. Obrigado você. Além da bola, muito obrigado, Joãozinho. Para mim, mim foi uma enorme satisfação receber essa obra aqui. Nós vamos colocar à disposição também dos nossos internautas, tá certo? Vou explicar a situação, tá bom? Vou explicar a situação para você, internauta, que me acompanha agora. Tá? Ter acesso a essa obra do Joãozinho Paulista. Quer levar para casa com dedicatório, né, Joãozinho? Vamos colocar daqui a pouco a dedicatória do Joacir Avelino. Né? O Joacir está aqui também. O Joacir, quem é o Joacir? Goleiro dos bons. Tomei conhecimento. Goleiro bom e barato, entendeu? Bom e barato. Para quem? Para o Joacir? Nossa equipe aqui está mandando... Né? Né? Para o Joacir. Está aqui. Goleiro, policial federal aposentado. Advogado, palestrante, graduado em letras. Pós-graduado em ciências criminais. Segurança e Administração Pública. Está aqui o autor da obra. Joacir, vamos falar um pouquinho de como surgiu essa ideia né? de trazer a obra Além da Bola, que fala toda a história do nosso eterno João dos Gols. Fidelão, primeiramente, meu bom dia. Bom dia à sua audiência, que é estupenda, é espetacular. Eu também sou um dos dos seus ouvintes, dos seus telespectadores. Muito obrigado, Jacir. E prestigio muito o seu programa. É, na verdade, é, eu conheci o João como treinador de uma equipe amadora do, da Polícia Federal, aqui em Alagoas. E nós disputamos é, os jogos internos, é, naquela época, 2004, 2005. Isso foi em Belo Horizonte. E eu presenciei o carinho da torcida do Galo Mineiro para com o Joãozinho, pela, 
passagem que ele teve lá, jogando ao lado de grandes atletas. E também ficou marcado pe pelo pênalti que ele perdeu na decisão contra o São Paulo. Mas mesmo assim, é, o, na verdade, o Atlético Mineiro foi o campeão moral daquele campeonato brasileiro, porque é, saiu invicto, perdeu nos pênaltis. Perdeu nos pênaltis. Se fosse hoje, seria o campeão brasileiro. Pontos corridos, né? Seria Pontos o corridos, campeão, seria o campeão sobras, brasileiro né? com sobra. Mas isso faz parte da história. E começamos a conversar sobre futebol e eu fiquei impressionado, Videlan, pelo conhecimento que o João tem, não só das quatro linhas, mas é, de outros temas relacionados ao futebol que a gente começou a gravar e desenvolver é, em uma obra, em um livro. Eu disse, João, teu nome rima com emoção. E essa emoção a gente tem que colocar no papel, para que somente eu não fique sabendo, mas é, uma galera que Sim. gosta de você também tenha conhecimento é, de, tudo, de tudo aquilo que você está me falando e que a gente precisa retratar. E assim começou a vida dela. Ah, que bom, né? Joãozinho, essas referências aí de sua obra, já leu o livro todo, já sabe o que é que tem tudo aí na sua obra, mas como é falar da própria história, Joãozinho? Fala aí, explica como foi também que surgiu essa iniciativa que agora traz para você essa grande homenagem, está sendo imortalizada a sua história agora, né, Joãozinho? É verdade, eu acho que tudo na vida é como Joacir, você disse, a homenagem tem que ser vivo, né? A pessoa viva, porque aí tem uma história muito bonita, do início da minha carreira, tem várias coisas sobre o futebol, treinadores, com quem eu trabalhei, com quem eu tive a oportunidade de jogar com treinadores de alto nível. E o meu treinador, Jorge Vasconcelos, né? Que aquilo ali foi uma coisa bonita para a minha vida. E principalmente também nosso Mendes de Barro, foi que me trouxe para cá e tem várias coisas boas nesse livro que o doutor Joacir, que é uma pessoa maravilhosa, que tem um carinho pelo esporte. Então isso aí engrandece a qualidade do livro e de todos que vão ter oportunidade de ler esse livro aí com bastante felicidade. Olha, a obra ela tem 85 páginas, 185, isso. desculpa, eu ia falar 85, tirei 100 aqui, 185 páginas, né? E eu diria que o grande desafio hoje é você encontrar uma, uma gráfica, uma editora que possa, por exemplo, colocar o livro em circulação. E eu quero mostrar aqui, isso foi uma coisa que tive um encontro com o Joaci, com o Joãozinho semana passada. Pedi, ô Josiel, dá para fechar aqui, não dá? Olha só, a obra lá atrás, posso mostrar, né gente? Oh, não posso, só vou mostrar isso, tá certo aqui do livro, não vou contar mais nada do livro. A obra lá atrás, aqui, todos os clubes que o Joãozinho Paulista jogou em sua carreira. E olha o respeito, observe o que é um ídolo. Olha o respeito, o João é ídolo da torcida do CRB, aqui. Mas, ó, não deixa de mencionar o Centro Esportivo Alagoano, porque o João passou pelo Centro, Centro Esportivo Alagoano, pelo CSA, dois meses, só isso, João? Um mês só. Um mêsinho só, né? Três partidas. Pois é, então mostra todos os clubes que o Joãozinho Paulista... Esse livro nós vamos colocar hoje à noite... No Canhão Podcast, tá certo? Para quem for realmente participar com a gente, vai lá colocar nome, vai poder participar. E nós vamos fazer um sorteio para cada internauta que acompanhar o Canhão Podcast à noite, ao vivo, às nove e meia da noite. Hoje nós vamos ter alguns convidados e com a dedicatória do nosso João Paulista e do Joacir Avelino, escritor dessa obra. Ô, ô, Joacir, demorou quanto tempo essa obra para ser escrita? Para ser finalizada? Quando você começou a primeira linha... Até o final dela. Na verdade, Videla, nós começamos a colocar é, em prática é, no mês de maio de 2019, com a pretensão de fazer o lançamento no início de 2020. 2020. Mas, infelizmente, é Clodil no mundo inteiro a, a Covid, a, essa pandemia, e nos, nos impossibilitou de fazer, fazer um lançamento. E não tinha graça fazer um lançamento online, porque o João, ele, ele é aquele atleta do povão, é, do corpo a corpo. Verdade. É, e nós decidimos 
protelado. Disse, não, deixa eu passar essa pandemia que vai passar. Se a gente escapar, a gente lança. Vocês são ousados, né? Vocês são ousados. Se a gente escapar, a gente lança. Mas, graças a Deus, estamos aqui e a, a obra foi maturada, é, foi completada e está pronta para que o eleitor se delicie, que o eleitor é, se divirta é, com o que nós colocamos no papel. E olha aqui, falando dessa questão de superação que o Joacir trouxe, nós precisamos citar que uma das referências desta obra não conseguiu, por exemplo, passar não por conta da Covid, mas por conta de outras ações que são realizadas é, diante de um, de um processo degenerativo né, na parte clínica, que foi Lautenê Perdigão. Isso. Queria que você falasse nessa contribuição da obra a importância do Lautenê, Joãozinho. Você, por exemplo, como personagem dessa obra. Ah, doutor Lautenê Perdigão foi uma pessoa que abriu as portas do museu, né? E deu para mim, para o Joacir, Isso. A, a liberdade de, de ser entrevistado, é, conversar, mas ele passar os acervos. Tinha que... coisa sua lá que eu soube que você nem sabia que tinha. Não né? sabia, não. E, inclusive, eu, quando eu fui campeão Cerro Portem do Paraguai, em 87, eu vim, eu tenho um quadro muito bonito, Joazinho, campeão, e eu doei para o Museu de Esporte a faixa de campeão e o quadro com minha, meu quadro, campeão paraguaio do país e ele ficou muito feliz Imagina. quando eu entreguei isso porque é um acervo que o museu precisa então eu tenho uma história e essa história ela faz parte do clube que eu joguei fora do Brasil que Sim. foi do Paraguai ser campeão é, do país né <risos> e fazer bastante gols já assim vamos falar um pouquinho a respeito desse, desse envolvimento nessas referências Onde você buscou, por exemplo, mais informações do Joãozinho? Eu sei que você não ficou somente, ah, vou ouvir o Joãozinho aqui para poder lhe contar uma história. Ouviu família? Como é que foi aí? Para buscar essas referências até concluir a obra. É, nós tivemos a preocupação, primeiramente, de ir até o Lauternei, ao final do Lauternei, Perdigão, porque ele tem, ele, ele tem um acervo muito grande do esporte alagoano. Uhum. Então, todas as informações que nós precisávamos, ele nos colocou à disposição. Tanto é que hoje a gente presta essa homenagem é, em memória desse, desse grande desportista que foi Lauternei Perdigão. E também procuramos conversar com as pessoas que jogaram com o Joãozinho nas quatro linhas, como os amigos, rei, os, amigos. amigos os, os ex atletas como Reinaldo, o, o rei, Reinaldo, o rei do Atlético Mineiro, né? é, o, o Silva, cão, que fazia, que fazia dupla de ataque com ele. Uma grande parceria é, mesmo, grande né? Parceria. O Silva, Silva tocava é, com o Joãozinho de Chulapa. É, o, o, o Enéas, que foi jogador com ele no, no, no CRB, é, Capelinha e, e outros grandes jogadores. O, o Falcão também, que jogou com o Joãozinho no Inter, Inter em Porto Alegre. Boa, é. Paulo Zidoro. Paulo Zidoro. O Joãozinho também foi tricampeão paraibano, que é minha Isso. terra. Então, nós colhemos informações do 13, Campinense Opa. e Alto Esporte. Campeão pelos três, Joãozinho. Foi três. campeão pelos três clubes Olha da Paraíba. Ele então, quando ele chega na Paraíba, ele não sabe... Onde ser acolhido, se é pelo, pela torcida do, do 13, 13, do Campinense, do Campinense ou do, ou do Auto Esporte. É verdade. É. E, tanto, e, e quanto ao Auto Esporte, é um, uma história engraçada, porque, salvo engano, ele, Joãozinho foi campeão com o Auto Esporte em 91, por aí, não foi? Sim. E de lá pra cá, parece-me que o... O Auto Esporte não ganhou mais nada. Não mais nada. Tem que cara, levar o Joãozinho pra lá de novo, Joãozinho. É, tem que levar o Joãozinho. Pelo menos como técnico. É. Então o Joãozinho era pé quente. É, ele conseguia congregar e, e chamar o time, a equipe, para que se tornasse de uma difer um diferencial. Se tornasse realmente um time campeão. E ele conseguiu isso é, em mais de 20 clubes 
Brasil afora. É Isso foi muito bom. É importante, muito bom mesmo. E Fala, tem um, um por favor, caso né? do 13 Campinense, que em 79 foi campeão pelo Campinense. Aí eu fui para o 13. Olha. E nesse contexto, a torcida do Campinense e do 13, aí aquela... Pessoal do Campinense, mas o Joãozinho vai jogar contra a gente e estreia contra o Campinense. Aí eu disse, seu Zé Aurino, eu, eu joguei aqui com o senhor aqui e estou no 13 agora, que é Petrônio Gadelha. Faz o seguinte, eu quero entrar com um garoto do Campinense, um mascote do Campinense e um mascote do, do 13. 13. E o amigão ficou lotado, Nossa. lotou. E tinha no 13, Genival Lacerda, com um rádio desse tamanho, preto e branco, <risos> na orelha. Eu fui conhecer ele. Sim. Aí que eu conheci Genival Lacerda, ele é 13 anos. Eu digo, vou fazer um gol pro senhor hoje. Ele, será? Aquela alegria de Genival Lacerda. É. E entrou os do, o Campinense entrou o 13, os dois. E eu fiquei por último. E aquela tensão das duas torcidas, né? Eu entrei com um garotinho, uns dois minutos que todos perfilaram, eu entrei com o um garotinho, mas foi uma alegria tão grande, o um estádio aplaudindo, né, aplaudindo, tanto o Campinense como do 13, Isso é muito bom, e né? o jogo foi 2x1, 2 gols mesmo. 2 gols de Joãozinho, <risos> prometeu para o Genival, cumpriu, né? Falando, por exemplo, dessa, dessa, desse lançamento, Joaci, Sim. será na quarta-feira, dia 18? Quarta-feira, dia 18, a partir das 19 horas, é, lá na Depol, Jacarecica. Certo. Todos estão convidados, azulinos e regatianos, porque, na verdade, o Joãozinho está acima de todos esses clubes. Verdade. Ele tanto é querido pelo, pelos azulinos como pelos regatianos. Eu compararia com o Romário. Romário jogou nos três grandes clubes do, do Rio de Janeiro. Flamengo, Vasco e Fluminense. Flamengo, Vasco e Fluminense e é querido pelas três torcidas. É então... A diferença do grande craque é essa, é, ele, ele joga profissionalmente e a briga está lá dentro das quatro linhas. Encerrou ali, é. a amizade continua com todo mundo. Joãozinho, conta um pouquinho naquela época, como foi que se transformou aqui o ambiente em Alagoas quando você foi anunciado pelo CSA? Você já com uma história construída no CRB, como é que foi aquela, aquele ambiente? O que é que você ouvia, hein, Joãozinho? Torcedor chateado, torcedor é, do CRB? É como foi aquela história? Conta aí. Foi assim um, um choque para a torcida regatiana, né? Nação regatiana. Porque eu fui o maior artilheiro do, do, da equipe, Sim. principalmente tinha feito o quê? É, 20 gols em 13 jogos, tinha sido campeão em 76. E artilheiro do campeonato e fazer mais oito gols no campeonato nacional, que o primeiro gol no nacional no Maracanã, o Valdir Espinosa, Dejaí, Gilmar, Silva, o Berval dizia assim, olha, não é para ficar olhando para o Maracanã não, esquecendo de fazer gol. <risos> Aí o César bateu um tiro de metra, Jorginho, eu subi, tome. cabecei pro Silva, Silva foi na linha de fundo, quando ele de fora da área era lá no segundo pau. Sim. E dentro da área grande, ele baixava a cabeça e levantava, era o primeiro pau. E o goleiro do Já estava tudo certo, era estratégia certo, era essa, né? Era. Fora Roberto da área era do... segundo pau. E dentro da área, primeiro pau. O Robert Val era sempre do pênalti para o primeiro pau. Então já sabia onde a bola ia. Máximo, cara. E quando o Silvio entrou, eu puxei para os Maguarnelli, atrás dos Maguarnelli, e estava Cremilson, o outro zagueiro, aqui. Sim. Quando ele baixou a cabeça, eu. Tome. Já fui. A Ubirajara saiu, é minha! Eu digo é sua, nada é na rede. É na rede, vamos buscar lá dentro. Eu é sua... um lado. Né? Agora tem uma coisa que é engraçada. E eu corri pro lado que não tinha torcedor. Eita, o estádio... Aí o Silvão olhou pra mim, aí não, meu Deus, só ali, do outro lado. Assim. Aí, quando, aí quando você foi anunciado pelo CSA... Pronto, aí foi aquela coisa... A gente sentiu, né, assim, o peso da coisa, né? Da torcida. É você... Ele aqui desse lado, ser ídolo dessa torcida, você vai pro rival, mas aí aquela coisa assim, não deu certo. Joãozinho, rapaz, aí é seu lugar, o pessoal dizer, Joãozinho, aí é seu lugar, venha pra cá. Eu tive uma contusão séria e Ei. isso aí me complicou, aí eu achei melhor pedir Sai. pra sair, porque a coisa não é boa, é, porque é. você já vem no, no é. rival, tá aqui. 
e não tá e jogando. E se machucar, né? E aí eu... O CSA prontamente aceitou. Recebi o contrato, voltei pro Atlético. Observe os princípios, viu, telespectador, éticos de um fiquei, atleta, viu? Esses são os princípios éticos. Fiquei né? bom e voltei pro CRB para ser tricampeão. Fui tricampeão em 78. Entendi. E, mas eu tive uma honra de dizer bem assim, eu vou pro CSA e o Zé Preta vai para o Atlético Mineiro. Porque o Márcio bateu com o carro, teve Sim. um problema no olho. Sim. E o, como o Zé Preta é mesmo estilo, Sim. força, forte, bom zagueiro, teve essa oportunidade. Entendi. Eu digo, vou para o Zé vir para cá. Entendi. Isso eu tenho, fico arrepiado porque o Zé é irmão, <risos> é top. Então é uma coisa bonita. E você Mas... perdeu ao longo dos anos também, e o Joacir, eu tenho certeza é. que traz nessa obra, você perdeu muitos amigos, Joãozinho. Jogadores que você atuou. Qual desses atletas que te dá mais saudade hoje, quando você lembra e saber que, por exemplo, poxa, ele não está mais aqui, mas foi um grande parceiro. Nessa história que nós construímos, ele deixou para mim muito aprendizado. Ah, meu ídolo Mundinho, né? Mundinho, né? Foi se embora, Deus levou ele. Agora mesmo eu tive um, um garoto que foi da base do CRB, profissionalizou, foi reserva do Valdir Espinosa, é o Marco. E Sim. Marquinho, Marquinho Doval teve falecimento faz pouco de oito meses mais ou menos. E a gente sente muito porque foi conviveu comigo na concentração, é minha idade, tinha 18 anos. Então isso e ficou. O próprio Valdir Espinosa, da João? Valdir Espinosa, que foi meu campeão como jogador pelo CRB, campeão. Ele, como treinador meu, ser o Portenho. Ainda não acredito na história do Valdir Espinosa. É uma acredito. coisa muito acredito, né? triste que a gente né? passa assim num momento tão difícil desse, é. né? E eu também tenho uma coisa aqui. A perda do meu irmão. O seu irmão também, né, João? É. Mais novo, né? Mas Acompanhou a sua história, né? A Covid veio e levou a vida. Mas é isso mesmo. A vida estamos tá aqui, feliz, né? com todos vocês, desculpa. E você, Joãozinho, muito emocionado, claro, né? Falar realmente com esse ídolo, ele tem muitas histórias, geralmente, né, Joacir, quem é, tem é história, tem momentos de felicidade, momentos de tristeza, a nossa história, é. É, a história, ela traz isso. É. E, e Joacir, eu, eu já te, te parabenizei fora do ar e vou te parabenizar novamente pela iniciativa, porque eu acho que o futebol de Alagoas, é, nós como brasileiros, e muitas vezes, muitas vezes, nós ainda somos resistentes nessa situação. Ah, não, que é isso, nós não somos ingratos, não, não, nós somos ingratos, não. Claro, nós temos, eu não vou generalizar, mas muitos de nós somos ingratos, sim. Porque o futebol de Alagoas já teve um potencial muito grande para poder ter essa história, essa obra. É verdade. Quantas pessoas aqui, por exemplo, poderiam ter uma, um privilégio desse, de uma obra? Tá aí o Lautenei, por exemplo, que morreu agora. O cara que... É detentor do acervo, né? o maior acervo da história do futebol de Alagoas. Não tem nenhuma emissora de televisão que tenha um acervo que o, que o, que o Lauterê tem. Não, não, não. Então, assim, faleceu, agora que chega as homenagens. É, é, e aí eu diria o seguinte, se eu como familiar, muito obrigado pela homenagem e pela lembrança. Muito obrigado de verdade, mas ficaria muito melhor se fosse dessa forma. Então, por isso que eu te agradeço por tudo, como alagoano, é, Joacir por ter saído da zona de conforto. Sei que você enfrentou muitas dificuldades ah, para poder colocar essa obra. Teve que botar muito dinheiro, porque, às vezes, as pessoas que dizem que vai ajudar, não, não ajudam. Ajuda. Rodar, por exemplo, um material como esse não é um material barato. Digo isso porque é já verdade. vivi de perto é. essa situação. E eu queria que você colocasse, por exemplo, nesse programa, as pessoas que, de fato, acreditaram no projeto até essa obra estar tá pronta, como hoje vocês vão lançar na próxima quarta-feira. E parabéns pelo trabalho. Com certeza. É, primeiramente, minha família, que acreditou, disse, vai em frente, é, você vai receber alguns nãos, isso é normal no, no mercado editorial, e isso realmente acontece. Mas nos gratifica a gente procurar uma pessoa como o ex-presidente do CRB, o Marcos Barbosa, Marcos Barbosa é, e eu deixo esse agradecimento a ele, ele disse, não... Eu acredito nesse projeto e eu quero que vá adiante, porque eu cresci indo ao, ao estádio para ver o Joãozinho Paulista jogar 
ao lado de grandes atletas, como o, ele se lembra muito o Silvio Cão, né? É, e outros, é, Robert Val e tal, ele disse, e realmente o, o Joãozinho Paulista é, tem muito a nos oferecer, tem muito a falar sobre a carreira de um, de um jogador de futebol e isso é interessante. Então, eu estimulo, eu incentivo para que vocês coloquem isso adi adiante. Então, é, isso é uma gratificação. E outros colegas também, é, ao sentirem ao, a, as primeiras linhas, as primeiras conversas, disse, não, isso daí é emoção. Então, rima com o João. Então, coloca na frente, coloca para frente. Então, é, e no próprio Joãozinho Paulista que acreditou. Né? no projeto e colocamos adiante de forma independente, mas que está aí para o deleite dos amantes do futebol. E o prefácio é de responsabilidade nesta obra, foi, né, na verdade, nessa obra, de responsabilidade nada mais nada menos do que também no meu ídolo da comunicação, Márcio Canuto. Né? Márcio Canuto fez aqui né, parte também dessa obra, faz parte dessa obra no prefácio ou seja, o que é muito legal é o que mostra também a importância dessa história do, do, do Joãozinho Paulista que está sendo aqui colocada no canal Esportes. Como é que foi o contato com o Márcio? Me diz aí. Como é que foi, Joacir? Como é que foi o contato de vocês com o Márcio? Ah, é muito gratificante, né? Eu tenho um carinho pelo Márcio Canuto, pela sua família, todos, que foi o responsável de colocar os meus gols no Globo Esporte. <risos> E no Fantástico, Ajudou né? muita gente, né, o Márcio? Muito, muito, muito. Muita gente. E a Cozinha também disse a mesma coisa aqui. É, que ele disse, faça seus gols, que seus gols vai para o Fantástico e vai para a Globo Esporte. Naquela Quero época, você. E naquela época o cara sair no Fantástico e no Globo Esporte, Joãozinho? Era Vou dizer um negócio para você. Difícil. A visibilidade, o Brasil inteiro vendo o cara, né? Verdade. Então, eu fazia questão de treinar muito para dar alegria na ação regatiana, o clube que eu joguei, para dar alegria com os gols. Trapichão cheio, né, Joãozinho? Cheio. Bem diferente de hoje, né? Pô, era casa cheia, né, Joãozinho? Era. E eu tive, eu tive um apoio muito grande, que foi com César, Espinosa, Fiz, Fiz, Flávio, Deco, de Jair, Gilmar, César Roberto, Goleiro, Paulo, César Goleiro. Silva, é. É, Antônio Carlos, Joãozinho, Ponto Esquerda, Major, Ronaldo Brito, então todos essa, boa de bola, essa né? galera aí. Então, eu como menino, eu tenho uma coisa que eu, Deus me levou, que chama seu... Itamar de Gozo. Ele não ia jogar contra o CSA. O seu Jorge disse, esse garoto, ele vai tremer no clássico. Não vou colocar. Vou botar o Gilmar de centroavante e vou botar o Alex de meia. Aí seu... Seu, seu Itamar disse, Jorge, coloque esse garotinho, que ele no treino entra cinco minutos e faz o gol. E o seu Jorge, no final do dia, antes da palestra de duas horas da tarde, o jogo era de cinco na Repelé, vai disse, você. vai o Joãozinho vai jogar. Vai você. Aí eu digo, agora é a primeira oportunidade que eu vou ter, eu tenho que Tá bem preparado. Quantos anos, Joãozinho, na época? 18 anos. 18 anos, novo ainda, O né? jogo foi 3 a 2, eu fiz 3 gols. Olha. Eu virei o, o filho do seu Jorge Vasconcelos. Por isso que eu digo, o seu Itamar, Itamar de vai. Deus. E os jogadores me acolheram e eu fui embora, né? Viu? É. Ma Por mas favor. falando do Márcio Canuto, Viderlan, é, é, perdão. Tudo bem. É, é interessante o seguinte, quando ele começou a ler o, o original do, do livro, ele disse, olha, aqui tem pelo menos uns dez temas que dá um livro para cada um. <risos> Mas eu, eu me empolguei pela, pela abordagem que nós fizemos sobre o futebol feminino. Eu disse, Márcio, eu preconizo, eu tenho um prenúncio de que o futebol feminino será... Será a alegria dos homens e das mulheres no futuro, num futuro bem próximo. E isso está se tornando realidade dela. É, na Europa, já enche estádios, como o time do Barcelona, que levou mais 
quase 100 mil pessoas para assistir o Barcelona jogar o feminino. É? E isso se deve a quem? Em grande parte, a uma lagoana chamada Marta. É verdade. Que é seis vezes a Campeão melhor do, do mundo. mundo. É a única que foi é, ininterruptamente seis vezes a única. Não, teve, não apareceu nem homem nem mulher, só ela. Então, ela conseguiu conduzir o esporte feminino ao maior patamar da história. E, para se ter uma ideia, o futebol feminino, ele em, há muito tempo foi, foi proibido no Brasil. Proibido no Brasil. Imagina se não houvesse essa proibição, onde essas garotas estariam. Sim. E eu é, adoro futebol, futebol feminino, feminino e... Por mim, eu pediria um autógrafo a todas elas, porque são maravilhosas, são bonitas e cheirosas, né, João? É, é melhor do que pedir ao Neymar. Oh, rapaz. Outra coisa que o, o Márcio se encantou também, disse, olha, você toca num tema aqui interessante, é, das minorias, a homofobia no futebol existe, a homofobia, é, o racismo ainda está presente, muito forte. Então, são temas que... O bem leitor, atuais, né? Bem atuais. Discussões bem acaloradas é, atualmente. Que o, né? o leitor vai conseguir é, ler e tirar suas conclusões. Isso foi, foi gratificante que o, o Márcio Canduto me falou. Muito bem. Cara, eu quero agradecer a participação dos dois. Quarta-feira, 18 horas, aliás, 19 horas né, na Depol, né, o lançamento né, no Espaço da Depol. Um abraço para o doutor Antônio Carlos Lessa. Da obra Joacir Avelino, Além da Bola, um nome muito bonito, inclusive, o, nome, o título da, da, da obra, Além da Bola, né? Porque vai falar da história do Joãozinho até fora das quatro linhas, né? Não é Isso. só nas quatro linhas. Não. Joãozinho, que Deus te conceda com muitos anos de saúde, de vida, tá certo? Ao lado dos seus familiares. O Futebol de Alagoas te agradece. Acho que isso aqui é apenas uma constatação de tudo que você fez. Pelo CRB, claro, e pelo futebol de Alagoas. Joaci, muito obrigado também pela oportunidade de conhecer pessoalmente. Parabéns pelo trabalho como escritor e que não seja a única, tá certo? Com Saia por aí garimpando. O Silva, por exemplo, também seja o próximo a ter uma obra. Entendeu? Que tem muitas histórias para contar e acho que é muito interessante imortalizar a história desses personagens. Esses caras fizeram a alegria de muita gente. Com certeza. Joãozinho botava um repelé com 30 mil torcedores, 33 mil torcedores torcedores abaixo, muitos chorando e outros felizes com ele. Então, eu não vejo como nada demais numa situação não. como essa. E volte outras vezes aqui no programa. O valor dessa obra é R$ 49,90, não é isso? É, é verdade. Vai estar na livraria? Nossa livraria está, está na venda. É, ela fica no TRT tem um, e tem outra ali próximo ao SESMAC. Muito bem. A Iris Alagoense, não é isso? Tem exemplar para todo mundo. Chegou tem, lá? Tem, tem. Chegou e vai ser autografado, viu? Pelo vai. nosso protagonista e por mim. É, claro. Noite de autógrafos do escritor é. e do protagonista, Joãozinho Paulista, na próxima quarta-feira. Um grande abraço. Nós vamos encerrar essa edição do Canal Esportes com essa obra, tá certo aqui, do nosso Joacir Avelino, contando a história de Joãozinho Paulista. Você vai poder acompanhar a reprise desse programa no decorrer do dia, em horários alternativos, na programação da nossa emissora e pelo portal Gazeta Web. Teremos um novo encontro amanhã, a partir de 11 da manhã, para mais uma edição do programa Canal Esportes. Até lá!